থেকে বেরিয়ে থরথর করে কাঁপছে আর এই লোক ওই তার শিশুটাকে নিয়ে আর একটা যে বাচ্চা আছে ওকে সাথে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে যেখানে মারা গেছে সে জায়গায় ওখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে তখন এ বেরিয়ে আর তো কি বলবে কিছু বলার তো নাই তখন এই সৌদির এই ব্যক্তি বলছে আসসালামু আলাইকুম কে ফালাইকে আবিবি বলছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওর বাচ্চা কিন্তু মারা গেল এখন বলছে কেমন আছেন বলছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আনাফি কয়েশ ঠিক আছে আমি তো ঠিক আছি কিন্তু সে আমি বুঝতে পারলাম না কি হয়ে গেল মানে এত ব্যতি ব্যস্ত এত বাচ্চা মারা গিয়েছে আরে তুমি টেনশন করো কেন উনি বলছেন তুমি টেনশন করো কেন হয়তো আল্লাহ সুবান তালা এর মাধ্যমে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন তাও কি দেখেন দেখি যদি আপনি আমি হতাম কি করতাম ড্রাইভারকে আদ মারা ওখানে মারতাম গাড়ি ভেঙে জ্বালিয়ে দিতাম বাদ বাকি পরে যে কি হতো আর আমার মুখে যত রামায়ণ মহাভারত ছিল সব বলে যেতাম একটা গালি বাদ থাকতো বলতে চিন্তা করেন কি তৌহিদ তার বুকে দেওয়া হয়েছে যে সে বললো হয়তো আল্লাহ তো বাচ্চা দিয়েছে আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ এখানে টেনশন করে তো লাভ নেই এরকম তাওহিদের অধিকারী হতে হবে ইব্রাহিম আলাহামকে আগুনে পুরানোর জন্য প্রস্তুত মানুষ তিনি তাও সরে এসেছিলেন তাওহিদ থেকে সরেননি আল্লাহ রসুলকে গ্রাম ছাড়া করলো মানুষ একটা বাক্যের জন্য সবচেয়ে ভালো মানুষ আল্লাহ রসুল গ্রাম ছাড়া হয়ে গেলেন তারপরও তাওহিদের বাণী প্রচার করতে ভুললেন না নু আল্লাহ সাল্লা তো সালাম সাড়ে নশো বছর দাওয়াতের কাজ করলেন মানুষ তাকে গামছা গলায় বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াতো দেখা হলে থুতু দিত আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আর পাচ্ছি না তুমি এবার ব্যবস্থা করো আল্লাহ বলেন নুহ নৌকা তৈরি করো তাও হিত দেখেন আপনাকে তাও হিত দেখাচ্ছে আমি নু আল্লাহ সাল্লা তো সালামকে আল্লাহ কি বললেন আচ্ছা আপনি একটা মরুভূমিতে বসবাস করেন পুরো বিরান অঞ্চল আশেপাশে তিরিশ কিলোমিটার মধ্যে কোনো নদী নাই আপনি আমাকে খুব ভালোবাসেন সব মানেন আমার কথা আমি যদি আপনাকে গিয়ে বলি যে ভাই এখানে একটা নৌকা তৈরি করেন তো মিনিমাম দু চারটি গাল দিবেন কিনা যে পাগল নাকি রে একশো বছর আগ থেকে কোনো বন্যা হয়নি তিরিশ কিলোমিটার আশপাশে কোনো নদী নাই আর এ বলে যে নৌকা বানাও এ যদি বলে উট উট টুট কিনে এনে পুষো তাও ঠিক আছে এ নৌকা এটা আশ্চর্য একটা ব্যাপার বলবে কিনা আল্লাহ বলেন কি হে নহু তুমি নৌকা বানাও ব্যাস একটা কোশ্চিন করলেন না নুহাল সালাম বানাতে লাগলেন নৌকা কে পানি দিবে কি দিবে কখন দিবে দরকার নেওয়া জানার আল্লাহ বললেন মানাতে শুরু করলেন আল্লাহ বন্যা দিল না তাও হিত দেখেন আল্লাহ প্রতি তাওয়াক্কুল দেখেন বিশ্বাসটা দেখেন এটা হচ্ছে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস একজন কালো মহিলা আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন এসে বলছেন আল্লাহ রসুল আমার মির্গির রোগ আছে মির্গির রোগ বুঝেন আমার মির্গির রোগ আছে তো যখন এই রোগটা হয় আমার কাপড় চুপড় এদিকে এলোমেলো হয়ে যায় আল্লাহ রসুল আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না যেন আল্লাহ আমার এই রোগটাকে সারিয়ে দেয় তখন আল্লাহ রসুল বলছে ও মহিলা শোনো আমি যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করি ইনশাল্লাহুল আজিজ আল্লাহ তোমার রোগকে ক্ষমা করে দেবে তোমার আমি তোমাকে একটা অফার দিতে চাই অফারটা কি তুমি যদি এই রোগটাকে নিয়ে টিকতে পারো আল্লাহ যতদিন তোমার হাত দ্বারাজ করেছেন তাহলে এই রোগের বিনিময়ে এই কষ্টের বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবা তুমি রাজি তখন মহিলা বলছে যে আমার আর রোগ ভালো করার জন্য দোয়া করতে হবে না দরকারই না আমি জান্নাত নিব এই কথা বলার পর মহিলাটা বলছে তবে আল্লাহ রসুল আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে একটু দোয়া করেন না যাতে করে আমার যখন মির্গি রোগটা উঠবে তখন যেন আমার কাপড় চুপড় এদিক ওদিক না হয়ে যায় মানে আমার ইজ্জত যেন মানুষে না দেখে এটুকু তো ব্যবস্থা করেন আল্লাহ রসুল বলছে আচ্ছা ঠিক আছে এটুকু ব্যবস্থা করছে এদিকে দেখেন তাওহিদ কি জিনিস তাহলে এই তাওহিদ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে তাহলে এই তাহুদের লালন পালন করে বড় করতে হবে তো তাহলে এই জায়গায় আল্লাহকে বসাবেন আর কাউ কে বসবে কেউ বসবে না প্রথমে আল্লাহ সুবান তালা তারপরে কে বসবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম একদিন উমর আল্লাহ রসুলের সাথে চলছেন বউ বা শুনেছেন আবার শুনেন আল্লাহ রসুল আমি পৃথিবীর সবচেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি তারা অবশ্য আমার নিজের জানকে আগে ভালোবাসি তারপরে আপনাকে ভালোবাসি উমার রাজিলা তরানু কে আল্লাহ রসুল বলছেন উমার আল্লাহর কসম করে বলছি এখনো পাক্কা মমিন হতে পারো কি করেছিল উমার একটা বাক্য বলেছিল যে আমাকে ভালোবাসি বাদ বাকি সবাইকে সবার চেয়ে আপনাকে প্রাধান্য দিই না তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার জানের চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি সন্তান সন্তাতি বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স আত্মীয় স্বজন যা কিছু আছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে আল্লাহ রসুলকে তবে আপনি পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবেন তবে আপনি পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবেন 
তাহলে তাওহিদের সাত যার মধ্যে রয়েছে এটা খুব কঠিন জিনিস খুব কঠিন জিনিস তাওহিদ যে কি মজার জিনিস যদি আমরা মানুষকে বোঝাতে পারতাম এবার তাওহিদের সাথে রিলেটেড হচ্ছে ইমান তাই না ইমান ইমান কাকে বলে কিছু জিনিসের উপরে বিশ্বাস আনয়নের নাম হচ্ছে ইমান তাই না আল্লাহ রসুলকে বলা হলো আল্লাহ রসুল ইমান কাকে বলে আল্লাহ রসুল বলছেন আল ইমান ইমান হচ্ছে আমান তুবিল্লাহি আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি ইমান কিভাবে আনতে হবে সন্তান আপনাকে আল্লাহ দেয়নি বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে কল্যাণ আছে আপনারা মনে হয় দেখেছিলেন যখন দেলোর সাইদি জেলে ঢুকলেন অনেক অনেক কথা বলেছিল আমি সেদিন বলেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে কল্যাণ আছে কল্যাণ পেয়েছেন পেয়েছেন কল্যাণ পারনি কিছুদিন পর মুজাফফর বিন মোহসিন জেলে তখন মানুষ বলছে যে বলে এবার আলহামদুলিল্লাহ বলছে জি আলহামদুলিল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ মুজাফফর বিন মোহসিন জেল থেকে বেরে এসে কি বলছে জেল ওখানে সাইদি আর আমি একই জেলে ছিলাম তো জেল ওখানে সাইদি আমার বই পড়ে তার বাপ দাদার সলাদকে চেঞ্জ করেছেন মুজাফফর বিন মোহসিন তো মুজাফফর বিন মোহসিনকে বলছে তুমি জেলে কেন জানো বলছে কেন বলছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম তাহার যদি যে বইয়ের লেখককে আনো তো দেখবো এই বইয়ের লেখককে যেন আমার সাথে দেখা করানোর ব্যবস্থা করা হয় তা আমি জেলে আছে আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়ে দিল থাকো এখন কিছুদিন বুঝতে পেরেছেন সব কিছুর মধ্যে কল্যাণ আছে আজকে ডক্টর জাকির নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যেও কল্যাণ রয়েছে থাক বেই কল্যাণ হাদিস মানতে হলে কোরআন মানতে হলে পূর্ণাঙ্গ ভাবে মানতে হবে একটা দলিল আপনাকে আমি দিচ্ছি আপনাদের এলাকায় মসজিদ থেকে কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ঘোষণা হয় বলে না স্যান্ডেল চেঞ্জ হয়ে গেছে অমকে ছাগল হারিয়ে গেছে হয় ঘোষণা আমাদের ওই এলাকায় হয় আল্লাহ রসুল বলছেন যদি মসজিদ থেকে কোনো কিছু কেউ হারানো ঘোষণা দেয় তাহলে তুমি তার জন্য বদ দোয়া করো সে যেন না পাই তার জন্য দোয়া করো কারণ মসজিদ থেকে আজান হবে অন্য কিছু ফাজলামি চলবে না এই কথা আল্লাহ রসুল বললেন আমি যে গ্রামের মানুষ ওই গ্রামে বিয়ে করেছি তা আমার স্ত্রী আমার বাড়ি থেকে তার বাপের বাড়ি যাচ্ছে যেতে গিয়ে রাস্তায় একটা মোবাইল পড়ে গিয়েছে ছোট্ট কিপ্যাড ওয়ালা মোবাইল পড়ে গিয়েছে তো একটু পরে বাড়িতে এসে বলছে মোবাইলটা তো হারিয়ে গেছে গজ তাহলে ফোন করে দেখো তো ফোন করে দেখছি সুইচ অফ তো মানে তেমন লোকে পেয়ে ছাড় দিবে না সুইচ অফ করেছে মানে তো আমি বললাম যে কাউকে বলেছ বা বলছে না ওই পাড়ার লোক তো এমনি জানে যে আমার মোবাইল হারিয়ে গেছে আমি খুঁজছিলাম এইটুকুই তো আমি মশারে টাঙাচ্ছি বাড়িতে ওই মুহূর্তে বড় মসজিদ থেকে আওয়াজ আসছে শাইনুর রহমানের মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে যদি কেউ পেয়ে থাকেন তার বাড়িতে অথবা আমাদের মসজিদে মোবাইলটা দিয়ে দেন আমি কি বলেছিলাম জানেন সেদিন আমি বলেছিলাম আল্লাহ শাইনুর রহমান যেন মোবাইল না পাই শাইনুর রহমানকে আমি না কেন বলেছিলাম মোবাইল তো আমার টাকা তো আমার ব্যথা আমার লাগেনি আমি বলেছিলাম যে আল্লাহ শাইনুর রহমান যেন মোবাইল না পায় কি কারণে বলেছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিসটা সম্মান জানাতে সেটা আমার বুকের উপরে দেশ যাক আর কার বুকের উপরে দেখ এটা আমি বলবো না কিন্তু হাদিসের বিরোধিতা আমি করব না আপনি আমাকে প্রমাণ দেন আমার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে আপনি বলেন আল্লাহর কসম করে বলছি সবাই সামনে মেনে নেব আর ভাই আমি মানুষ আল্লাহ রসুল বলছেন খুল্লু বানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেকটা আদম সন্তান ভুল করবে করবেই ভুল শুধু শয়তানের হয় না ফজরের নামাজ আপনার মিস যায় শয়তান আপনাকে ঘুম পড়াতে কোনো দিন মিস করে না এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে ফসল যদি আল্লাহ নাও দেয় তাও বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ হয়তো এর মধ্যে কল্যাণ আছে আমান তুমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হবে ফেরেস্তার প্রতি ইমান আনতে হবে এখানে যে কত ফেরেস্তা আছে আমরা কেউ বলতে পারবো না আজকে এই যে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ওই বারো ঘড়িয়া থেকে বা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কি বলছে শুনুন ফেরেস্তার ব্যাপারে এখানে রিলেটেড তাই বলছি আল্লাহ রসুল বলছেন কোন ব্যক্তি দিন শিক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি দিন শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিন জানার উদ্দেশ্যে বাড়ির থেকে বেরোলো যত ধাপ আসবে একটা ধাপে একটা করে আল্লাহ গোনা মাফ করবে একটা করে সম্মান বৃদ্ধি করবে একটা করে নেকি দিবে তারা যত পা মাটিতে ফেলবে এরা কেউ মাটিতে পা ফেলে না বরং আল্লাহ সোমানা ফেরেস্তাকে বলে ও ফেরেস্তা আমার ওই ভাই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতে থাকেন যে ওই ব্যক্তি ওই দ্বীন শিখতে যাচ্ছে ও যেন মাটিতে না পা পড়ে ওর পায়ের তলায় তুমি ফেরেশতা তোমার পর বিছিয়ে দাও সুবহানাল্লাহ বিহামদি যতজন লোক এখানে এসেছেন বিশ্বাস করুন আল্লাহর কসম করে বলছি প্রত্যেককে আপনারা কেউ মাটিতে পা দিয়ে আসেননি সব ফেরেশতার পায়ের মানে পাখার উপরে ভর করে এসেছে কত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী আপনি আমি ভাবেন ফেরেশতা মানে আল্লাহ সবচেয়ে অনুগত ফেরেশতাকে কিন্তু দেখা যায় না কিন্তু ফেরেশতার প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন ফেরেশতা মানে দুটো ফেরেশতার কথা আমি একটু দেখাই ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে ওনাকে সৃষ্টি করে একটা বাঁশি নিয়ে দাঁড় করে রেখে দিয়েছেন বাঁশি মুখের কাছে নিয়ে কানটা আল্লাহর কাছে দিয়ে বসে আছেন কখন আল্লাহ বলবে যে ফুৎকার দাও এক ফুৎকারে পৃথিবীতে যা জীবিত থাকবে সব মরে যাবে আর এক ফুৎকারে সব জীবিত হয়ে ছুটতে থাকবে কিয়ামতের মাঠের দিকে তাহলে উনি কত বড় মানে আল্লাহর শুকর গুজারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা মান্য করি আপনি ভাবতে পারবেন না আরেকটা শুনুন একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন পর্যায়ে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো যখন জান্নাতের জান্নাতের দিকে হাঁটবে জাহান্নামের জাহান্নামের দিকে হাঁটবে জান্নাতে প্রথম ঢুকবে কে বলেন তো প্রথম ব্যক্তি কে জান্নাতের মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মত আমরা গো তোমার আইকন কি হানি সিং কাকে ভালোবাসো তো কুমার শানু কালকে আমার মালদা প্রোগ্রাম ছিল তুমি যে বক্তা সুর করে না কেন তা বললাম যে কুমার শানু অরিজিৎ সিং কে পরে বাদ দেন খবর তার ভুলে আমাকে দাওয়াত দেন না সুর করবে ওখানে তো ওই ফেরেস্ট আল্লাহ রাসূল গিয়ে দরজায় টোকা মারবেন জান্নাতে দরজা আছে তার মানে দরজা আছে মানে গেটে পোহরি আছে দরজায় টোকা মারবে আল্লাহ রাসূল এইভাবে টক টক করে ফেরেস্টা ভিতর থেকে বলবে কে আল্লাহ রাসূল বলবেন আমি আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ আমরা বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেটটা খুলে দিয়ে ফেরেস্তা বলবে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজকে এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি আল্লাহ আমাকে দাঁড় করে রেখে দিয়েছেন কানটা গেটে লাগিয়ে আছি চোখটা রেডি করে আছি যে প্রথম যে ব্যক্তিটা ঢুকবেন সিনেচের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে দেখে আমার চোখটাকে জোড়াবো অতদিন ওইভাবে একই দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কখন আপনি আসবেন সোহর আল্লাহ কিভাবে আগ্রহ করছেন কত আগ্রহ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এখনো আজকেও দাঁড়িয়ে আছেন ভাবছেন এই বুঝি আসলো এই বুঝি টোকা মারলো তার আগে কেউ টোকা মারার ক্ষমতা হবে না তার আল্লাহ রসুলই টোকা মারবেন আল্লাহ রসুল ঢুকবেন তাহলে ফেরেস তারা কত অনুগত আল্লাহ রসুল অপর হাদিসে বলছেন যে আসমা সাত আসমানের এমন একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেস তারা শেষ দেয় নাই আমরা হচ্ছে সবচেয়ে নাফরমান আল্লাহ আমাদেরকে এত নিয়ামত দান করেছেন আমরা নামাজটা পড়তে যাই না আজকে দেখেন আপনার মসজিদে ফজরে কজন লোক হয় দশজন বারোজন হয়তো বা তাই না নাকি ঠিক বলছি তো এটা তো মসজিদ কজন লোক হয় ফজরে পাঁচজন দশজন আর এলাকার লোক সংখ্যা পঁচপান্ন ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্ন ঘর পঞ্চান্ন ঘর মানে যদি দুশো লোক হয় তারও বেশি হবে দুশো লোকের মধ্যে নামাজ পড়ে কজন হয় পাঁচজন পার্সেন্টেজ তো আসবো না আমি অঙ্ক ভালো জানি না তাহলে পার্সেন্টেজ আসবে না এই জন্যে বাবরি আজকে অন্য জন্য বুঝতে পেরেছেন আর অন্য কোনো কারণ নেই আমি বাবরি নিয়ে একটা লেকচার দিয়েছি শুনে নেবেন এই জন্যই কারণ কি ভারতবর্ষের ফর্টি টু বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে নামাজ হয় না আচ্ছা আমি একটা ফ্যাক্টরি করলাম এটা আমার ফ্যাক্টরি এখানে একশো জন কর্মচারী নিয়োগ করলাম পাঁচজন কাজ করে ফ্যাক্টরি রাখবো না উড়িয়ে দেবো এক মাস দেখবো নাকি তারপর হ্যাঁ তো ফ্যাক্টরি কিছু বলি রাখবো কিরে ভাই কখনো রাখবো না কেন আর একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জনই কাজ করে না ফ্যাক্টরি চলবে চায়ের দোকান চলবে যদি না চলে আল্লাহ যে দুনিয়াতে আজকে আপনাকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটা হচ্ছে কত শুক্রিয়া আর আল্লাহর আলহামদুলিল্লাহ বাবরি চলে গেছে এই মসজিদ আগামীকালকে যাবে দেখে নিন যাবে না ও এসে বলবে যে মন্দির বানিয়ে দেবো এখানে কী করবে মন্দির মুসলমান তো আসে না নামাজ পড়তে খালি শুকুর আলী হয়ে নাম আছে নাকি শুকুর আলী মানে জুমার দিনে আসে ইদু মিয়া খালি ঈদে নামাজ পড়ে রমজান আলী বাপ রে বাবা একবারে সাদা ফেরেস্তা নেমে আসে আকাশ থেকে এরকম ভাব ও এসে নামাজ পড়ে এটা দিয়ে লাভ নাই পাঁচ ওয়াক সারা দাদাই করতে হবে প্রতিদিন পুঙ্খানুপুঙ্খ নইলে ভাগ্য খারাপ আছে ফাঁসি বাঁচানোর জন্য নামাজ নামাজ পড়া বাহাদুরি না আপনি মুসলমান তাই আপনাকে নামাজ পড়তে হবে নাহলে কিন্তু আল্লাহর খাতায় এনআরসি অমিত শাহকে এত ভয় কেন আল্লাহর খাতায় তো আপনি এনআরসি হয়ে বসে আছেন আল্লাহ রসুল বসে মানতে রাখা সালাতান মুতাম্বিদেন ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করে ব্যক্তি মুসলমান না কাফের তাহলে ওদিকে হচ্ছে হাই আল্লাহ সালা তোরা দুজনা মিলি চালা নাকি মুহাজের আর ইমাম এরকম করলে হবে তাহলে ফেরেস্তার প্রতি মানান্ত হবে
ও কুতুবিহি কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে এখানে ঘটনা মুশকিল কিতাবের প্রতি ঈমান আছে না নাই কোরআন আচ্ছা কোরআনে কি কোথাও কোনো কোন আকাম চিতে কোথাও কিছু ভুল টুল আছে নাকি সব ঠিক তো তাহলে কোরআনে যা আছে তা মেনে নেওয়া যাবে তো যদি ঠিক হয় তাহলে মানতে হবে তাহলে আল্লাহ প্রথমে বলে দিলেন আলিফ লামিম দালিকাল কিতাবুল আরাই বাপি হুদাল্লিল মুত্তাকিন দিস ইজ দ্য বুক দেয়ার ইজ নো ডাউট এট অল এই সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে যদি তাই হয় তাহলে তো কোরআনকে মেনে নেবেন সবাই রাজি তো সবাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বলে বিপদে পড়লেন কিন্তু দেখেন এবার কদর কি হয় বাড়িতে টিভি আছে না নাই টিভি 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 টেলিভিশন আছে না টিভি সিরিয়াল বউ দেখে না দেখে না দেখে একত্রিশ নম্বর সুরা লুকমান আয়াত নম্বর ছয় আল্লাহ বলছেন টিভি সিরিয়াল হারাম লাউল হাদিস আজে বাজে কথাবার্তা গান টিভি সিরিয়াল নাচ ইত্যাদি হারাম না যায় তাহলে এখন কি করা যাবে কি করবেন বন্ধ করবেন যদি না করেন তো কোরআনের সাথে না ফরমানি করলেন আমি আমার কোনো যা আসে না আপনি বলেছেন যে কোরআন সত্যতা আমি আপনাকে তুলে ধরছি একে একে এক নম্বর হচ্ছে গান চলবে না বাড়িতে ডিজে চলবে না আপনার বাড়িতে টিভি সিরিয়াল চলবে না আপনার স্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে হবে মা আয়সার চরিত্রকে পড়াতে হবে মারিয়াম আল্লাহ সালাত সালামের চরিত্র পড়াতে হবে ফেরার স্ত্রী আসে আর চরিত্র পড়াতে হবে আল্লাহ সুলের স্ত্রী খাদিজার চরিত্র পড়াতে হবে টিভি সিরিয়াল চলবে না এক নম্বর কোরআন যদি মেনে চলেন দুই আল্লাহ বলছেন জলপাইগুড়ি তো আছে আচ্ছা এগুলো কি করো ডিলিট করে দাও শেষ করে দাও ইন কুন তুম মমিন তুমি যদি মমিন হও ভালো মানুষ হও মমিন হও তাহলে কি করো শেষ করে দাও বন্ধনে বই ছিঁড়ে ফেলো ফাইলাম তা ফালু আল্লাহ জানে যে জলপাড়ি গুড়ির মানুষ কত সুজানা অত সুজানা যে বললাম মেনে নিল আল্লাহ বলছেন ফাইলাম তা ফালু যদি এই আয়াত শোনার পরেও তোমার বাড়িতে বন্ধন থাকে গ্রুপ লোন থাকে ফাদান উবি হারবি মিন আল্লাহ রসুল ইহি আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হলো এবার যদি এই বাক্য শোনার পরেও আপনার বাড়ির এই কিস্তি না শেষ কিস্তি না হয় এটাকে যদি আপনি আপনার বাড়ি থেকে ডিলিট না করেন ফরমাট না মারেন তাহলে বাক্যটা এরকম হয়ে গেল আল্লাহ কি বললেন আল্লাহ আর তার রসুল বলল কি আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত বললেন তো তারপরে এর পরেও যদি আপনি আপনার বাড়িতে বন্ধন রাখেন তাহলে কি ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল না যে তোরা আই উই আর রেডি টু ফাইট ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি আমি বললাম এই তোর ভাগ্যে খারাপ আছে এই কাজটা করলে তারপরেও দেখছি আপনি করছেন তাহলে এবার কি হবে আপনার ভাগ্যে আপনি বোঝাচ্ছেন যে আমি আমারও শক্তি আছে আসো আমি দেখছি তো ব্যাপারটা তাই হয়ে গেল না আল্লাহ বলছেন যদি আমার বাক্য না মানো আল্লাহ বলছেন আমার সাথে আর আমার রসুলের সাথে যুদ্ধের এলান শুনে রাখো আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করব এবার তারপর আপনার বাড়িতে থাকলো তারপর আপনি কি বলতে চাইছেন না যে আসেন যুদ্ধ করি দেখি না কেজিতে না উজিবিল্লা মিনজাল তাহলে বন্ধন থাকবে না বাড়িতে আল্লাহ রসুল বলছেন এই বাক্যটা বলতে আমার খুব কষ্ট হয় তারপরে বলি আল্লাহ রসুল বলছেন আর রিবা সাবুন আসান এক টাকা সুদ খেলে সৌত্তরটা পাপ হয় কটা পাপ হয় এক টাকা বন্ধনে নিলে গ্রুপ লোনে নিলে সৌত্তরটা পাপ হয় সবচেয়ে নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করা বাক্যটা শুনে যাতে কলিজা ছেড়ে যায় তাই একটু এভাবে বলি আপনার আব্বা আর আম্মা শুয়ে থেকে যে আপনাকে তৈরি করেছে ওই মায়ের সাথে আপনি রেপ করছেন ইন্দালিল্লাহ যার বাড়িতে বন্ধন আছে ছাড়বেন কি রাখবেন এটা আপনার ব্যাপার আপনার মাকে আপনি ধর্ষণ করতে ইচ্ছা হলে আপনি কালকে কালকে থেকে বন্ধন থাক আপনার বাড়িতে আমি কিছু আপনাকে বলবো না আল্লাহ রসুল বলছেন আমি আরবি পড়ে তার বাংলা করলাম কোনো ব্যাখ্যা নেয়ের মধ্যে আজকে মুসলমানের এত অত্যাচার কেন এত অত্যাচার নেমে আসছে কেন ইহুদি খ্রিস্টানরা জানে যে সুদ একটা মহাপাপ ওরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে সব ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত দেখেন একটা কোম্পানি দেশি পাবে না সব বিদেশি সব বিদেশি মতো চলছে সুদ ঢুকে দাও সমাজ এমনি শেষ হয়ে যাবে অপর হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন যে এক টাকা সুদ খেলে ছত্রিশ জন নারীর সাথে জেনা করে যা পাপ হয় তার চেয়ে বেশি পাপ হয় 
জি শানু ভাই বলতে তো ভালোই লাগে আমার যে সংসার চলে না জি আপনার দাদার 17 টা ছেলে মেয়ে ছিল তার তো সংসার চলতো হাল চাষ করে আপনি চাকরিজীবী দুটো মেয়ে সংসার চলতো চলে না আল্লাহর রাসূল পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন সাহাবীরা খেতে পাননি কেন আপনি তো তার চেয়ে বড় বড় লোক আছেন আপনার বন্ধনলি তো হয় কেন আপনার মায়ের সাথে রেপ করতে জেনা করতে এতই মন চায় ছি মুসলমান সমাজ তাহলে বলেন কোরআনুল করিম যে ওই একদিন রমজান মাসের শুরুতে কোরআন বের করে লাভ নেই আপনি সূরা বাকারা 278 নম্বর আয়াত থেকে পড়েন না পেলে আমাকে বলবেন তারপরে বলি তারপরে বলি কঠিন লাগছে বক্তিতা কষ্ট হচ্ছে দেখেন আপনাকে আমাকে বাঁচাত বাঁচানোর জন্য অর্ধ থেকে ছুটে গেছি আপনি যারা আমার বক্তিতা শুনে আপনার ট্র্যাকটা আপনার রাস্তাটাকে পরিবর্তন করতে পারেন এটুকুই উদ্দেশ্য নালে আপনার একটা প্রোগ্রামের জন্য আমি 3 দিন স্কুল কামাই করেছি কে দিবে টাকা বলেন একটা প্রোগ্রামের জন্য আমার 3 দিন নষ্ট আর আখা যাওয়া মানে বুঝতে পাচ্ছেন গোমনা গোমনা ইত্যাদি এই অবস্থা কেন জাতি বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে মানুষ বিপদে পড়ে আছে বাঁচানোর উদ্দেশ্য আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়াকারনা ফি বাইতিকুন্না ফালা তাবারুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল উলা সূরা হাজাব 6 নম্বর 33 আয়াত নম্বর 33 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আয় মহিলারা শোনো তোমরা বাড়ির মধ্যে থাকো কোথা থেকে মহিলা বাড়ির মধ্যে থাকো জাহিলিয়াতের যুগের মতো নিজেকে দেখিয়ে বেড়িও না যার বউ পর্দা করে না যার বউ বুরখা পরে না যার বউ জিন্স প্যান্ট পরে চলে যার মেয়ে জিন্সের প্যান্ট পরে চলে এদের কথা আল্লাহ রাসূল বললেন এদেরকে বাড়ির মধ্যে থাকতে হবে জাহেলাতের যুগের মতো নিজেকে দেখিয়ে বেড়ানো হবে না আপনারা তো জলপাইগুড়িতে বহু মহিলাই দেখছি জিন্সের প্যান্ট পরে হয় না এটা কমন এটা ফ্যাশন এখানে দেখছি আচ্ছা পড়লে কি হবে আল্লাহ রাসূল বলেন সালাসাতুন কাদ হারাম আলাইহি মিন জান্নাহ তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাত হারাম তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এক মদমিনুল খামরিন নিয়মিত জর্দা বিড়ি গুল খয়নি যারা খায় তাদের জন্য জান্নাত হারাম কি কথা বলেন জি হুজুর যা বলে মাকরু হুজুর জাতিকে ফাঁকি দিচ্ছে আল্লাহ কসম করে বলছে হুজুর বিপদে পড়ে যাবে ওই দিন হুজুর বিপদে পড়বে চ্যালেঞ্জ আপনাকে আমার যদি আপনি বলেন তো আমি কোরআন এবং হাদিস দিয়ে প্রমাণ করব কষ হাদিস শুনে আমার মুখ থেকে আরবিতে আমি পড়ে শোনাচ্ছি এখানে বাক্যরা মেয়েদের আসছে তাই এখানে আমি আটকে গেলাম একটু দেখেন দুই রাজুলতা মিন নিসাই পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না জিন্সের প্যান্ট জান্নাতে যাবে না ছোট চুল জান্নাতে যাবে না ছেলেদের স্যান্ডেল জান্নাতে যাবে না ছেলেদের পোশাক টি-শার্ট জান্নাতে যাবে না এতগুলো আমি জান্নাতে যাবে না তিন আদ দাউস লাদ খুলুল জান্নাত যে ব্যক্তি দাউস সে জান্নাতে যাবে না এখন সাহাবীরা বলছে যে রাসূল দাউস কি জিনিস বুঝতে পারলাম না তো আর বি শব্দ কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি দাউস কি জিনিস তখন আল্লাহ রাসূল বলেন আদ দাউস আল্লাহ জি ইকরুফি আহলাল খবাস যার বাড়ির মহিলারা পর্দা করে না যার বাড়িতে সারা দিন রাত বোঝে না সে বোঝে না চলে এর নামই হচ্ছে দাউস এর নামই হচ্ছে দাউস এলাকায় কত পার্সেন্ট মহিলা বোরখা পরে বলেন হ্যাঁ একজন পরে তার মানে আমার সামনে যতগুলো লোক বসে আছে সব দায়ুস যদি এই গ্রামের হন আমার কিছু করার নাই ভাই ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল এক হেডমাস্টারের ছেলে ও ছেলেকে বোঝায় তুই কত পেয়েছিস বলছে ওই ফার্স্ট বয়েছে 15 কম পেয়েছে তো বোঝা আশ্চর্য তুই ফার্স্ট বয়ের সাথে কম্পেয়ার করছিস আমি বলছি ও হচ্ছে 15 কম পেয়েছি তো যে না তোর নাম্বার বলবো যে আমি বলবো না আমি বললাম তো হচ্ছে 15 কম পেয়েছি ও তো ভালো ছাত্র আমরা তো কত পিছনে আমার 8 10 15 রোল আমি তো কম পাবই তো যে ফার্স্ট বয় কত পেয়েছে খোঁজ নিয়ে গিয়ে দেখি যে ফার্স্ট বয় 15 পেয়েছে ও কত পেয়েছে 0 তা আমি কি বলবো বলেন আল্লাহ রাসূল বলেন আদ দাউস লাদ খুলুল জান্নাত দাউস জান্নাতে যাবে না দাউস কারা যার বউ পর্দা করে না যার বিটি পর্দা করে না যার বউ বুরখা পরে না যার বিটি বুরখা পরে না তার আছে দাউস আমি কি বলবো আমি কি বলবো বলেন আমার কিছু বলার নাই আপনার বিরুদ্ধে চলে গেল আমার কিছু বলার নাই তো আমি আল্লাহর রাসূলের হাদিস বলছি আপনাকে বুঝতে হবে তো এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি ধুলিয়ান বলে একটা জায়গা আছে 
ওরা বিখ্যাত জায়গা তা আমি বকতে আছি এক লোক চট করে উঠে কি বলেন বিড়ি হারাম নাকি হ্যাঁ জিহা বলছে যে চেয়ারে বসে আছেন ওটা বিড়ির টাকায় কিনা বুঝতে পেরেছেন গোটা গ্রামের মানুষ বিড়ির ব্যবসা চলে তা আমি বলছি ভিক্ষা করতে পারেন না আপনারা আলহামদুলিল্লাহ অনেকবারই বিড়ি ছেড়েছে আমার বক্তৃতার পর আমি আপনাকে বলতে চাইছি আচ্ছা একটা বাচ্চা ছেলেকে যদি পাঁচ টাকা দেওয়া যায় আর পাঁচ টাকার একটা নোট দিলেন আর পাঁচশো টাকার একটা নোট দিলেন ও পার্থক্য বুঝবে আসল কথা আপনাদের বউ আপনাদের বিটেরা বুরখা কেন পড়ে না জানেন আপনাদের মেয়ে আপনাদের স্ত্রীর মূল্য আপনারা জানেন না কতটা আপনার বাচ্চা ছেলের মতো পাঁচ টাকা পঞ্চাশ টাকা পাঁচশো টাকা পার্থক্য যেমন বুঝে না বাচ্চা আপনি আপনার স্ত্রীর মূল্য বুঝেন না একটু দেখেন কয়েকদিন আগে আমি একটা ই পোস্ট করেছিলাম ফেসবুকে পৃথিবীর সবচেয়ে কোটিপতি কে বলেন তো বিল গ্লেটস তাই না বিল গ্লেটস ওর ওয়ান জিরো সিক্স পয়েন্ট সামথিং বিলিয়ন ডলার ওর টাকা তারপরে হচ্ছে অ্যামাজনের একজন মালিক কি নাম অ্যামাজনের একজন মালিক যাই হোক আর এক নম্বরে আমি আমার ছবি দিয়েছি আমি এক নম্বরে আমার ছবি দিয়েছি মানে কি বুঝেছি বলেন দেখি দুই রেখা ফজরের সালাদ বুঝতে পারেননি আরে ওর টাকার মূল্য আমার কাছে আছে আছে কি আমার দুই রাগাত ফজলের সালাদ সমান সমান ওদের লক্ষ কোটি টাকা হোক আল্লাহ রসুল বলছেন গোটা পৃথিবী বিক্রি করে দিলে দুই রাখা সালাতের মূল্য হয় না মানে এই ছবিটা করে আমি পোস্ট করেছিলাম এ হ্যাঁ ছবিটা দেখেন দেখতে পাচ্ছেন না এ দেখেন দেখেন এখানে কি লিখেছি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান ফজরের দুই রাখা সোননাথ ফরজ তো বাদ রাখেন খালি সোননাথ আর এদের বিল গেটস ওয়ান জিরো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার আর জেফ বোজেস ইনি হচ্ছে ওই অ্যামাজনের মালিক উনি হচ্ছে ওয়ান 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 পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার তা আমি এখানে লিখেছি বিশ্বের তিনজন ধনী ব্যক্তি নিচে লিখেছি বিশ্বের তিনজন ধনী ব্যক্তি এক নম্বরে আমি ঠিক আছে তো আল্লাহ রসুল বলেছেন যে গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে যা টাকা হবে তার চেয়ে বেশি সম্পদ তার আছে যে ফজরে উঠে দুই রেখা শূন্যতা তাই করে আরে ফরজ তো বাকি থাকলো চান্না করি বলতে হতে আজ থেকে শুরু করেন দেখি আজ থেকে শুরু করেন যে এক দিনও আর ফজরের নামাজ কাজা করবো না একটু আমাকে দেখি ভোল্টেজটা বাড়িয়ে নেন তো আমি দু হাজার সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমার ফজরের নামাজ কাজা হয়েছে বলে আমার মনে নেই আমি সায়নুর আমার বলছি রাতের পর রাত প্রোগ্রাম করতে হয় যেদিন গিয়ে চারটেতে শুই সেদিনকার কথা ভাবেন আপনি শুলে তো জোহর শুধু কাজ হবে আপনার ভয় জাহান নামের মানতারা কাজ আলাতান খুব কঠিন জিনিস আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুমাত্র সাহায্য করে তাই আজ পর্যন্ত কাজা হয়নি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে কিতাবকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন জিনিস তবে মানতে হবে এই দুনিয়াটা হচ্ছে জেলখানা তাই না মমিনদের জন্য আর জেলখানা কি ইচ্ছা মতো মোবাইল ব্যবহার করা যায় ইচ্ছা মতো রুটি খাওয়া যায় ধরেন আপনাকে দুটো রুটি দিয়েছে একটা পোড়া গিয়ে বলবে যে ওই চেঞ্জ দিস রুটি এই রুটিকে চেঞ্জ করো বলবেন মেয়েরা আপনার একদম দাঁত ঘুরিয়ে দেবে তাই না তো দুনিয়া যদি জেলখানা হয় আমাদের এত বিলাসী না কেন আল্লাহ সুস্থ আসলাম একটা চাটায়ের উপরে শুয়ে গিয়েছেন আব্দুল আবনা মাসুদ রাজাতন এসে দাঁড়ালেন আল্লাহ সুল্লাহ ঘুম ভেঙে গেল আল্লাহ সুল্লু উঠলেন পিঠে চাটায়ের দাগ বসে আছে লাল হয়ে গেছে আল্লাহ সুল্লু দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন ফর্সা মানুষ ছিলেন একদম কেটে বসে গিয়েছে পিঠটা তা আব্দুল আবনা মাসুদ রাজাতন দেখে বসেন আল্লাহ রসুল ঘুমানোর আগে একটু যদি বলতেন আমাকে একটু কিছু পেতে দিতাম তাহলে আপনার পিঠে ইটা হতো না কি ভালোবাসা দেখেন তো আল্লাহ সুল্লু বলছে পাগল কোথাকার এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা ক্ষণিকালয় পথিকালয় এটা বাস কখনো এটা বাস কখনো স্টেশনের ময়া করে নাকি না এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আধ ঘন্টা করে ময়া করলে চলতে পারবে না তাই না তা আল্লাহ রসুল বলছে এটা একটা স্টেশনের মতো দুনিয়াটা এখেছি আবার চলে যাবো আল্লাহর কাছে অত এত বিলাসিতার কি দরকার আর আপনার এত বড় গাদ্দা থাকার পরে আপনার পিঠে লাগে ভাবেন আল্লাহ রসুলের কথা অতএ কোরআনকে মেনে নিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যা আছে সবগুলোকে মেনে নিতে হবে দেখি তো পারি কিনা এরকম টার্গেট নিয়ে সামনের দিকে চলে যেতে হবে তো বন্ধন উঠবে আগামী দিন থেকে যদিও হট করে তোলা সম্ভব নয় তবে আজকে প্রতিজ্ঞা করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ গো মায়ের সাথে আর জেনা করবো না আল্লাহ গো যা নিয়েছি নিয়েছি যা তুমি আমাকে এটাকে ডিলিট করার চেষ্টা করো মানে আল্লাহকে তুমি আপনারা বলবেন যে আল্লাহ গো আমি আর নিব না এরপর থেকে তুমি আমাকে এখান থেকে মাহাপুজ রাখো মানে হট করে তো যে কোনো জিনিস ত্যাগ করা যায় না এটা পসিডিওর থাকে তো হট করে আমি বললাম আপনি চেঞ্জ করে দিলেন এ ভোল্টেজও বা খারাপ তাহলে আবার ডবল নেবেন পরে আবার মুশকিল আছে অতএব এটাকে আজকে প্রতিজ্ঞা করে আগামী দিন থেকে সরানোর চেষ্টা করেন 
আর মা বোনকে বোরখা পরান আমি আপনাকে বললাম যে আপনি মূল্যটা বুঝেন না এজন্য আল্লাহ রসুল বলছেন গোটা দুনিয়া সম্পদ গোটা দুনিয়া কি এর মধ্যে সবচেয়ে দামি সন্তান হচ্ছে সম্পদ হচ্ছে আল মারাতু সলেহা নেককার বিবি একটা নেককার বিবি সমান সমান গোটা পৃথিবী বিক্রি করলে যা হবে তার চেয়ে বেশি মূল্যবান যদি এটা আগে জানতে তো বেপর্দা থাকতো একটা চাঁদির আংটি একটা হীরার আংটি দিয়েছি হীরার আংটিটা বাইরে ফেলে রাখবেন না চাঁদিরটা ঘরে ঢুকাবেন হয় তাহলে ভেবে দেখুন তো আপনার স্ত্রী চুল যদি খুলে বাইরে যায় আপনার মেয়ে খালি যদি চুল খুলে বাইরে যায় পাঁচ শ্রেণীর মানুষ যার নামে যাওয়ার জন্য রেডি খালি চুল খুলে বাইরে গিয়েছে বুক পেট তো আছেই এক মহিলা নিজে দুই যতজন দেখছে তিন ওর বড় ভাই চার ওর বাবা পাঁচ ও যদি বিবাহিত নারী হয় ও স্বামী পাঁচ শ্রেণী মানুষ পাপি এটা মহিলাকে যখন জাহান নামের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা বলা হবে আল্লাহ সুমাদকে সেদিন বলবে আল্লাহ একটু কথা আছে আল্লাহ বলবে জি বলো আমি তো জুলুমকে আমার উপর হারাম করেছি আল্লাহ গো একদিন টিউশনিতে যায়নি আমার বড় ভাই কি মার না মেরেছিল দুদিন কলেজে যায়নি আমার আব্বা খুব বকেছিল দুদিন তরকারিতে ঝাল হয়ে গিয়েছিল স্বামী খুব মার মেরেছিল কিন্তু কোনো জন্য পর্দার জন্য বলেনি ওরা যদি পর্দার জন্য বলতো তাহলে হয়তো আমি পর্দা করতাম আমার আব্বা তাহার জোদ্দুজারি লোক ছিল আমার স্বামী পরেজগার লোক ছিল কিন্তু আমাকে পর্দার জন্য বলেনি তো কি করা যায় আল্লাহ তাদের তিনজনকে ডাকবেন একটা মেয়ে তাদের তিনজনকে ডেকে বলবে জি আপনার মেয়ে আপনার বোন আপনার স্ত্রী যা কমপ্লেন করছে তা কি রাইট সবই তো দেখতেই পাওয়া যাবে সব একবারে সিসিটিভি রেডি আছে বলবে জি এগুলো সব ঠিক তখন আল্লাহ সুমানা তারা তার মেয়েকে বলে যাও তিনজনকে নিয়ে একসাথে যাও তাহাজত গুজারি মানুষ জাহান নামে যাবে দায়ুস লাদ খুলুল জান্না নিজে বাঁচলে হবে না পরিবারকে বাঁচাতে হবে শুরুতে একটা আয়াত তেলাত করেছিলাম বলেন তো মানুষ কি খালি খালি জলে এরা আমরা দেখিনি মানুষকে জ্বালা থেকে কাঠখড়ি ব্যবহার করা হয় পাথর কোনোদিন জ্বলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও সাক্ষী নাই পাথর জ্বলেছে আগুনের গতি কি হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুবানা তালা বলছে ওই আগুন থেকে তুমি বাঁচো তোমার পরিবারকে বাঁচাও যে আগুন জ্বলবে মানুষ দিয়ে যে আগুন জ্বলবে পাথর দিয়ে কত বড় কঠিন বাক্য তাহলে আগামী দিন থেকে খান না খান আপনার মেয়েকে আপনার স্ত্রীকে বুরখা পড়াতে হবে ছোটবেলা থেকে শুরু করুন বিশ্বাস করুন এরা আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আজকে আমরা হানাফি সাফি পীরপন্থী অমুক তবলিকা তবলিক কত নিয়ে মারামারি করি মৌলিক বিষয় নিয়ে কেউ মারামারি করি না যারা বলছে আমি হানাফি তার বাড়ি দেখেন আঠারো বছরের ছেলেটা নামাজ পড়ে না কেন আবু হানি পরামতলে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন তার বাড়ির বিটি বুরখা পড়ে না আবু হানি পরামতলে মারা করেছিলেন তার জামানা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম তিনি মহাদ্দেশ তিনি খালি আমরা ভাগা ভাগি নিয়ে ব্যস্ত আগে আপনি নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান তারপরে গ্রাম আপনি তো নিজেই বাঁচেন না আপনি তো নিজেই শেষ মারা হয়ে বসে আছেন আপনাকে তো বাঁচতে হবে তো কোরআনকে মেনে নিতে হবে মা বোন থেকে বুরখা পড়ান আল্লাহ রসুল বলছেন নেসাউন মহিলারা কাছে আতুন পরে থাকবে আর এ আতুন উলঙ্গ পোশাক এর কেমন কথা মা ইলাতুন মা মিলাত রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবে খুব একদম এমন ভাবে হাঁটবে যাতে পুরুষরা তার দিকে আকৃষ্ট হয় আজকে যদি কোনো মহিলা এখানে এসে থাকে প্রোগ্রাম শুনতে এখান থেকে তিনশো মিটার দূরে বাড়ি ও মহিলা বাড়িতে যে পোশাকটা পরেছিল ওই পোশাকটা পরে এসেছে নাকি পোশাক চেঞ্জ হয়েছে ও আসার সময় মুখে সাবান দিয়েছে না দেয়নি তাইনি ও আসার সময় একটু ক্রিম মেখেছে না মাখেনি কেন কার জন্য সাজলো ওর বাসর রাত দিকে এখানে বুঝে নেওয়ার কথা ও সাজবে কেন এখানে ও সেজে আসবে কেন ও রাস্তায় লিপিস্টিক পরে রাস্তায় কাকে দেখাতে যায় টিউশনি মাস্টারের কাছে ও কি করতে যায় 
ওর প্রতিদিন বাসরত হয় আল্লাহ রাসূল বলেছে যেদিন বিয়ে শেষ সেদিন সাজবে ও ও রাস্তা দিয়ে কেন যায় এভাবে ওর নির্লজ্জ বেহা কাপুরুষের সন্তান তাই ও রাস্তা দিয়ে যায় ওর আব্বা কাপুরুষ হিজড়া তাই রাস্তা দিয়ে যায় শাইনু ভাই হিজড়া বললেন সন্তান যে আমি তৈরি করেছি জিনা আল্লাহ দেয় আপনার ক্ষমতায় সন্তান হয়নি এইজন্য আল্লাহ রাসূল বলেন ইয়া মাশরা শাবাব মানিস্তা মিনকুম উল বাজ ফালিয়াতা জাওয়াজ আই যুবকের দল ছোড়ো ক্ষমতা থাকলে বিয়ে করো ক্ষমতা মানে বউ পর্দা চলবে এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা বউ বাড়ি থেকে বের হবে এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা বউ ট্যাপ করে পানি আনতে যাবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা বউ বেপর্দা হয় জাতির সামনে আসবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা বউ রাস্তার কাউ কোনো মানুষকে ভাই ভাই বলে মানে দেবর দেবর করে গল্প করবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা তার যতপরে কি লাভ হবে দশ বার হজ করে কি লাভ হবে যদি বউ বেপর্দা যাই যদি বউ বেপর্দা যাই তাহলে লাভ কি হলো কোরআন পরে যদি পরিবর্তনই না হয় তাহলে কাজ আছে কি কোনো কাজ নেই তাহলে মেয়েগুলাকে ঢাকতে হবে ঢাকতে হবে এরা মুক্তা নয় হীরা নয় হীরা মুক্তার খনি এরা যে খনি আজকে জিবরাল জিবরাল আলাই সাল্লাত সালাম আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন দেখেন মহিলা কাকে বলে জিবরাল এসে বলছে আল্লাহ রসুল ওই যে দেখেন 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 খাদিজা আসছে খাদিজা কার স্ত্রী আল্লাহ রসুলের স্ত্রী বলছে দেখেন 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 খাদিজা খাদিজা আসছে ওর হাতে একটা পাত্র রয়েছে ওতে কিছু তরকারি আছে আর কিছু খাবার আছে আপনার জন্য নিয়ে আসছে অতএব একটু আপনি বলেন না খাদিজাকে যে আল্লাহ তাকে সালাম দিয়েছে আমি জিব্রাহ তাকে সালাম দিয়েছি বুঝতে পারলেন কথাটা আল্লাহ সালাম দিয়েছে খাদিজাকে বলেন তো আর আমি জিব্রাহ ফেরেস্তাদের সর্দার তাকে আমি সালাম দিয়েছি এই দুটো বাক্য বলার পর তিনি বলছেন এই দুটো বাক্য বলার পর তিনি বলছেন ও আর একটা সুসংবাদ দিয়েন আল্লাহ সুবানা তারা জান্নাতে তার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করেছে মতি দেওয়া গোটা ঘর মতি দেওয়া যে ঘরে থাকবে না কোনো হই হুল্লোর থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না কোনো হই হুল্লোর থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না কোনো হই হুল্লোর থাকবে না কোনো চেঁচামেচি থাকবে না কোনো দুঃখ কষ্ট খাদি যাকে বলেন তো আল্লাহ তার জন্য রেডি করেছে স্বামীর খেদমত করলে আল্লাহ সুমাতলা ঘর নির্মাণ করে জি স্বামীর খেদমত করতে হবে পরিপূর্ণভাবে স্বামীর খেদমত করতে হবে স্বামী বেপথে চলে সেটা ভিন্ন কথা সে মাসলা পরে তবে এইখানে বুঝে নিতে হবে যে আমাকে স্বামীর আমার ইবাদত করতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন অধিকাংশ মহিলারা জাহান নামি কেন বলছে তারা নাফারমানি করে কুফরি করে সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল কে আল্লাহর সাথে কুফরি করে বলে না 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 ওদের স্বামীর সাথে কুফরি করে সারা জীবন যা কিছু দিয়ে আসলো দিয়ে আসলো এবার ধরেন কথার কথা এখানে একটা বাদামের দোকান বসেছে আপনার স্ত্রী এখানে আসেনি আপনার স্ত্রী আসার সময় আপনাকে বলেছে হাগো অনেকদিন বাদাম খাওয়া হয়নি তো ওখানে দোকান বসলে একশো বাদাম নিয়ে এসেতো তো একশো বাদামের দাম পনেরো টাকা ধরেন আপনি আমার বক্তৃতা শোনার পর সব ভুলে গেছে এই আপনি বাড়িতে গিয়েছেন আপনি বুড়ো মানুষ আপনার স্ত্রী বুড়ো মানুষ আজকে চল্লিশ বছর হলো বিয়ে হওয়া এবার যেই আপনি দরজায় টোকা মেরেছেন আপনার স্ত্রী দরজা খুলে প্রথমে হাতে লাইট মেরেছে কি গো বাদাম কই আরে বাদামের কথা তো ভুলে গেছি গো খেয়াল নাই তো আপনার স্ত্রী প্রথম যে বাক্যটা বলবে সেটা কি জানেন তুমি আমার কবে বা কথা শুনলা চল্লিশ বছর ফরমাট চল্লিশটা বছর পিছনে ফেলে দিল বারো টাকা পনেরো টাকার জন্য মানে তুমি আমার কবে কথা শুনলা গত পরশু তোমার সীতাহার গড়িয়ে দিয়েছেন তারপরে বলছে তুমি আমার কবে কথা শুনলা এটা হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব না ফরমানি করা আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহ রসুল এই কথা বললেন এরা না ফরমানি করে তাই আচ্ছা এবার খাদিজা রাজিয়ালাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রেরিত যে ফেরেস্তা তারা কি করলেন সালাম প্রদান করলেন আপনার স্ত্রী কে আল্লাহ সালাম প্রদান করবে কিভাবে মহিলারা অনেক কাজ করে সংসারে বলেন তার জন্য আল্লাহ এত বড় অফার রেখেছে জানি না কোনো পুরুষের জন্য অফার আছে কিনা আল্লাহ রসুল বলছেন অধিকাংশ জাহান আমি বলো না এখন আবার আল্লাহ রসুল বলছেন যে মহিলারা চারটে কাজ করলে জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে ঢুকতে পারে আপনি রোজা ভালো করেছেন রোজার গেট দিয়ে ঢুকবেন 
নামাজ ভালো পড়েছে নামাজের গেট দিয়ে ঢুকবেন এর আবার কত পাওয়ার মহিলাদের যে জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে ঢুকবে ও কি কাজ করলে চারটে কাজ করলে এক দৈনিক পাঁচ ওয়াক সলাত আদায় করতে হবে নামাজ পড়তে হবে দুই রামাজান মাসের রোজা পালন করবে সিয়াম পালন করবে মাসিকের কারণে যে কড়া ভেঙে যাবে আগামী রামাজান আস্তে আস্তে তুলে নিতে হবে তিন স্বামীর কথা মতো চলবে চার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে পূর্ণাঙ্গ পর্দা করবে এই চারটি কাজ করলে নারীরা জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে ঢুকতে পারে খুব বেশি খাটনি আবার শোনেন এক দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়বে অন্তত পক্ষে ফরজ দুই রমজান মাসে তিরিশ উনত্রিশ যা হোক রোজা করতে হবে তিন স্বামী যা বলবে তাই শুনতে হবে চার পর্দা করতে হবে ব্যাস এই চারটে কাজ করেন জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে ঢুকবে আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর জন্য আপনি জাতিকে দেখান মানে দেখবে কেন আপনার শরীরটা আপনার স্বামীর জন্য তো জাতি কেন দেখবে আজকে শিক্ষিত মহিলারা কি করে সমাজে বলে না আমরা উই ওয়ান্ট ফ্রিডম আমরা স্বাধীনতা চাই বলে না পোশাকের স্বাধীনতা চাই মহিলারা একটা ঘটনা না বললে না যেটা প্রায় প্রোগ্রামে বলি একটা মহিলা রাস্তা দিয়ে বর্ডার রোড দিয়ে হাঁটছে তো বার মুন্ডা পড়েছে বার মুন্ডা বুঝেন এত দূর প্যান্ট পড়েছে মানে ইংরেজ ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে এম এ পাশ করেছে মেয়েটা চাকরি পেয়েছে আর টপ পড়েছে একটা ওই টি শার্ট পড়েছে টি শার্ট কদাকার একটা মহিলা দেখতে একদম বিশ্রী মনে হচ্ছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাকে বলা হলো এই মহিলা তুমি সি 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 এরকম পোশাক কেন করেছো আসলে এদের কারণে তো গজব না ঝেলায় তার লোক যে পাথর ফেলে ও তো মরবে সাথে আমরাও তো মরবো অন্যায় হলে তো আল্লাহ তো কাউকে ছাড়বে না তখন সব বাইকে দিবে একসাথে তো মহিলাকে বললাম ভাই সি সি তুমি এই পোশাক পরে জাতির সামনে হাঁটো মানে তো মহিলা আমাকে বলছে ডু ইউ নো অ্যাবাউট মাই কোয়ালিফিকেশন আমাকে বলছে আপনি কি আমার যোগ্যতা জানেন আমি পোশাকের কথা বলি বলছি আমার যোগ্যতা কি ব্যাপার এ যোগ্যতা কথা কেন বললো তখন মনে মনে ভাবলাম ও আচ্ছা ভাগ্যে ভালো পিএইচডি করেনি মানে যত পোশাক কম তত ডিগ্রি বেশি তা আস্তে 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 বলে পিএইচডি করলে কি হতো বুঝতে পারছেন তো আমার একটা মাথায় আল্লাহ সুমাদ্লা বুদ্ধি দিয়ে দিল তা বললাম যে ডু ইউ নো দ্য ডগস তো যে কুকুর বলে গাড়ি দিচ্ছেন কোনো মেয়েটা ইংরেজি অনার্সের ছিল তাহলে আমি তোমাকে বলেছি তুমি কি কুকুর চেনো গালি দিই তো গালি দেবো পরে আমি তোমাকে বলছি তুমি কি কুকুর চেনো কুকুর চিন মনে কেন আপনার বউকে আপনি বুরখা পরান তাবুতে ঢাকেন না আপনার ব্যাপার তাবু বুরখাকে তাবু বলছে কিমান থাকবে কেউ যদি দাঁড়ি না রাখেন সেটা ভিন্ন কথা এটা আপনি রাখতে না নাও পারেন কিন্তু যদি দাঁড়ি দেখে কটুক্তি করেন কিংবা দাঁড়ি রাখতে হবে এটাকে যদি মন থেকে ভালো না বাসেন তাহলে আপনি মুসলমান না বুঝেন নি দাঁড়ি রাখতে পারেন না এটা ভিন্ন কথা তবে দাঁড়ি রেখেছে এটাকে যদি কটুক্তি করেন আপনি মুসলমান না দাঁড়ি রাখতে হবে এটাকে আমরা মেনে নিতে হবে মেনে নিয়ে তারপরে কথা বলতে হবে বলছে যে আপনার বউকে আপনি বুরখায় ঢাকেন আর তাবু দিয়ে ঢাকেন তো তার কার কি তো আমি সেই মহিলাটাকে বললাম যে ইংরেজি অনার্সের মেয়ে মানে যে যেমন কুকুর থাকে তেমন ওইভাবে মুগুর দিতে হবে তো মহিলাকে বললাম যে আর ডগ ইজ মোর মডার্ন দ্যান ইউ বিকজ ইউ আর সামথিং ডগ আর নাথিং আমি মহিলাকে বললাম এই শুরু একটা কুত্তা তোমার চেয়ে বেশি মডার্ন কারণ কুকুর কিছুই পরে নাই তুমি তো কিছু একটা পরে আছো বুঝেননি যত ছোট পোশাক তত মডার্ন যত ছোট পোশাক তত মডার্ন তাহলে ছোট পোশাক হলে কুকুরে কোনো পোশাকই নাই সো কুকুরে বেশি মডার্ন আর তার চেয়ে কম মডার্ন মহিলা কারণ কিছু তো পরে আছে ও 